Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς εισάγουμε σε ένα ηλεκτρικό πίνακα έναν υποζυγό. Ξεκινάμε ένα νέο έργο. Επιλέγουμε ηλεκτρική διανομή. Στόχος μας είναι ο πίνακας μας να έχει δύο υποζυγούς και κάθε υποζυγός να ασφαλίσεται έναντι διαρροής ως προς τη γη με το δικό του ΔΔΡ. Με τον τρόπο αυτό, αν συμβεί διαρροή σε ένα μέρος του κτηρίου, το ρελέ διαρροή θα διακόψει το ρεύμα για αυτό το μέρος του κτηρίου, ενώ το υπόλοιπο κτίριο θα έχει ρεύμα. Οπότε έχουμε διαμερισματοποίηση ηλεκτρικά των πίνακα, επομένως και το κτίριο σε δύο μέρη. Επιλέγουμε μονογραμμικό, στον οποίο βλέπουμε τον κύριο υποζυγό, όπου υπάρχει ο γενικός διακόπτης, η ασφάλεια και το ρελέ διαρροής. Πάμε στα αναγωρίσεις του πίνακα, όπου βλέπουμε τον κύριο ζυγό. Θα εισάγουμε με αυτό το εργαλείο έναν υποζυγό. Στον υποζυγό θα εισάγω τρεις γραμμές. Πηγαίνουμε στο μονογραμμικό, όπου βλέπουμε τον υποζυγό με τις τρεις αναγωρίσεις. Ο υποζυγός έχει και αυτό ένα ρελέ διαρροής, που προστατεύει τα κυκλώματα 1, 2, 3. Αν υπάρχει διαρροή σε ένα από αυτά τα τρία, θα πέσει ο ρελέ διαρροής του υποζυγού, αλλά θα πέσει και ο ρελέ διαρροής του κύριου ζυγού. Επομένως, ο κύριος ζυγός θα πρέπει να έχει ρελέ μικρότερης ευαισθησίας ή να μην έχει καθόλου ρελέ. Πηγαίνουμε στις αναχωρήσεις. Προσθέτουμε ένα νέο υποζυγό και άλλες τρει αναχωρήσεις. Πηγαίνουμε στο μονογραμμικό και βλέπουμε ότι μπήκε ο νέος υποζυγός με τις άλλες τρεις αναχωρήσεις. Αν θέλουμε να μειώσουμε την ευησυσία του ρελέ, πηγαίνουμε στην άφηξη του πίνακα, επιλέγουμε το ρελέ και τον αλλάζουμε με κάποιον μεγαλύτερο. Μπορούμε να το δούμε και στο μονογραμμικό. Τέλος, αν θέλουμε να πάρουμε ένα κύκλωμα από τον ένα υποζυγό και να το πάμε στον δεύτερο υποζυγό, το επιλέγουμε και με αυτό το εργαλείο το μετακινούμε. Βλέπουμε ότι ο υποζυγός 2 έχει το κύκλωμα 3. Μπορούμε να το υποδιθεύσουμε και στο μονογραμμικό.